தற்கொலை பண்ண பொண்ணு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து பாஞ்சால நாட்டு துருபதனுக்கு மகளாக பிறக்கிறான் அந்த பொண்ணுக்கு சிகண்டினி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏழு எட்டு வருஷம் ஆனோடனே அந்த பொண்ணுக்கு பழைய ஞாபகம் வந்து நேராக போய் அந்த காஞ்சி போகிற மாலை கோட்டை வயல் தொங்கிட்டு இருந்ததில் அதை எடுத்து அவர் கழுத்து கொடுக்குறான் ஐயோ பழையபடி ஐம்பது தான் பிறந்துட்டான்னு ஆன்மா விட்டு துருபதன் துரத்திடுறான் நேராக போனால் கந்தருவுக்கு பணிமுடை பண்ணி சிகண்டினின்னு இருந்தவன் செகண்டி அப்படிங்கிற ஒரு வழியும் எடுக்கிறான் இவள் தான் பீஷ்மலை கொல்வதற்கு மகாபாரத்தில் கடைசியில் காத்துட்டு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் இப்போ அங்கே விஜயத்தரு வரையும் அம்பிகை அம்பாரியோட குடுத்து நடத்தினா குழந்தைக்கு எதுவும் பிறக்கல ஒரு நாள் ஹார்ட் அட்டாக்கில் செத்து போகிறான் வம்சபத்து வேணுமோ சத்தியம் என்னமுன்னா பீஷ்மா நீயாத உதவி பண்ணா இல்லாமல் நான் கடவுளுக்கு பண்ணி கொடுத்த சத்தியம் நான் எதுவும் பண்ண முடியாதுண்ணா இந்த சத்தியவதி படகுத்துறையில் கண்ணி போனால் இருந்தப்போ பராசுர முனிவரன் மூலமாக ஒரு குழந்தை பிறக்குது அந்த குழந்தை தான் வியாசர் அந்த குழந்தை கூப்பிட்டு மகனே வம்சவேதி உதவி பண்ணானா கண்டிப்பாக உங்கள் வேண்டுகோள் நிறைவேற்றுறோம்மா ஆனால் என் உடம்பு மேலே என் தேகத்து மேலே இந்த பொண்ணுகளுக்கு ஆசை வந்துடக்கூடாது அதனால் அறுவறுப்பான தோட்டத்தோடையும் துர்நாற்றத்தோடையும் போவேன்னு போனான் அம்பு எழுமுன்னா கண்ணை முடிட்டான் அம்பாலி எழுமுன்னா பயந்து நடுங்கிட்டான் இவளுக்கு கண்ணு தெரியாத குழந்தை பிறக்கும் அவளுக்கு வெளியில் போன தோலோட குழந்தை பிறக்கும்னு வியாசம் சொன்னார் ஐயோ ஆரோக்கியமான குழந்தை வேணுமே அப்படின்னா மூணாவது அனுப்பும்போது இந்த ரெண்டு பொண்ணுக்கு என்ன பண்ணிச்சு ஒரு பனிப்பெண்ணை செட்டப் பண்ணி உள்ள தள்ளி விட்டாங்க அந்த பனிப்பெண்ணுக்கும் வியாசருக்கும் பிறந்தவன் தான் விதுரன் அம்பிகைக்கு பிறந்தவன் பார்வையிலா திருதராசன் அம்பாலைக்கு பிறந்தவன் பாண்டு விதுரன் வந்து பனிப்பெண்ணுக்கு பிறந்தவன் பசங்க பெருசாகிறாங்க பட்டாபிஷாபி சொன்னோம்ல பார்வை இல்லாத திருதராஷ்டிரன் ராஜாவாக முடியாது அப்படின்னு நீதிமான் விதரம் சொல்கிறான் இந்த திருதராஷ்டிரனுக்கு காந்தார நாட்டு இளவரசி காந்தாரியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க காந்தார் என்ன பண்ணுறான் கணவனால் பார்க்க முடியாத உலகத்தை தானும் பார்க்க மாட்டேன் என்று முடிவு பண்ணி கண்ணை கட்டிக்கிறான் அந்த காந்தியோட அண்ணன் சகுனி அவனும் அசினாபுரம் அங்கே வர்றான் இங்கே குந்திங்கிற பொண்ணுக்கு பார்த்து கல்யாணம் கொடுக்குறாங்க குஞ்சி போஜன் மக கொஞ்ச நாள் கழித்து மாத்திரைகள் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த குந்திக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குது குந்தி போஜன் மகளாக குந்தி இருந்தப்போ முன்போகத்து பேர் போங்கன துர்வாச முனிவர் நாட்டுக்கு வராரு அம்மா அம்மா அவர் சாபம் கொடுத்துருவாரா அம்மா அப்படின்னு குந்தி போஜன் பயப்பட்டான் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க சாமியெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு வந்து பூஜை பணம் சுகாதிக்கு ஏற்பாடு பண்ணி துணி மணி தோஞ்சி கொடுத்து பால் பழம் கொடுத்து விசிறியெல்லாம் வீசி மரியாதை பண்ணுறான் புறப்பட்டு போகும்போது துர்வா சொன்னார் ஆமாம் உன் எதிர்காலத்தை நினைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது உனக்கு ஏதாவது சிக்கல் வந்துன்னா நான் ஒரு மந்திரம் சொல்லி கொடுக்குறேன் அந்த மந்திரத்தை நீ சொல்லி எந்த இஷ்ட தெய்வத்தை வேண்டுகிறையோ அந்த தெய்வத்தை மூலமாக உனக்கு குழந்தை பிறக்குனார் போயிட்டார் மறுநாள் சாயங்காலம் ஒரு நாலு மணி இருக்கு குந்தி என்ன பண்ணால் அப்படியே பார்த்தா தக தகனு இந்த லைட்டு மாதிரி மஞ்சளாக மின்னிட்டு இருந்து சூரியன் சூரிய பகவானே சூரிய பகவானே எனக்கு ஒரு குழந்தை கொடுக்குறியா அப்படின்னா தடாறு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஆள் நிற்கிறான் நீ யாருப்பா நான் தான் சூரிய பகவான் இங்கே எதுக்கு வந்தேன் இப்போ நீ தானே கூப்பிட்டேன் அது இன்னும் சா தமாஷு கூப்பிட்டேன் வரத்துலலாம் தமாஷ் பண்ண முடியாது இந்த குழந்தை ஒரு குழந்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டான் ஒரு கன்னி பொண்ணு குழந்தை கையில் வச்சுருந்தான் ஊர் உலகம் கேவலமாக பேசுமே வேறு வழி இல்லாமல் அந்த ஒரு துணியில் சுற்றி கூடையில் வச்சு ஆற்றில் விட்டுறான் இந்த கங்கை ஆற்றில் போன இந்த குழந்தை திருதராஷ்டிரனைய தேர் ஓட்டி அதிலும் குடிச்சிருக்கேன் அவங்ககிட்ட போய் அகப்படுது அவங்ககிட்ட வளர்ந்து கர்ணன் ஆகுது அது அடுத்த கதை இங்கே பாண்டு சிம்மாசில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் திருதராஷ்டிர டம்மியாக இருக்கிறான் மச்சானுக்கு எதாவது பண்ணமில்ல சகுனி பார்த்தான் என்ன யா பாண்டு சும்மா சோஃபாவை தேய்ச்சிட்டு இருக்கிறேன் கிளம்பு கிளம்பு அசுமேதை ஆகும்போ திக்கு விஜயம் போ நிறைய நாடு பிடிச்சிட்டு வா அப்படின்னா உடனே பாண்டு கிளம்பி போனால் இந்த கேப்பில் தான் திருதராஷ்டிரனை சிம்மாசனத்தில் உட்கார வச்சு கேட்டது வச்சிடுறான் சகுனி பாண்டு போனால் அவன் ஏற்கனவே நோஞ்சா நாள் எதிர் ராஜாக்கள் அடிச்சு கொண்டுட்டு போகிறாங்க செத்துட்டு போகிறான்னு நினச்சா அவன் ஏப்பட்ட நாடை பிடிச்சிது மாட்டான் அட அடா 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 நீ இவ்வளோ பெரிய ஆளாப்பா நீ நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப கலைச்சி போயிருப்ப நீ ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு ரெண்டு சம்சாதி கூட்டிகிட்டு போய் ஓய்வு எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு ஹில் ஸ்டேஷன் கிளப்புறான் 
புறப்பட்டு இவன் ஹில் ஸ்டேஷன் மலை வாசஸ்தலத்துக்கு இவன் போகிறான் அங்கே ஒரு நாள் சாயங்காலம் காஃபி சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு உருறு உருறு உருன்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது பார்க்குறான் என்னடா சத்தம் புலியாக இருக்கும் போல் கண்டு என்ன பண்ணால் வில்லு அம்பை எடுத்து ரெடி பண்ணிட்டு நேரம் போனான் மாளிகையை சுற்றி பார்க்குற எங்கேயுமே கேட்கல போகிற அடர்த்தியான காடு அந்த உருறு உருறு சத்தம் மட்டும் வருது இந்த சத்த ஒரு இடத்த நோக்கி டக்குன்னு அம்பை விட்டான் ஐயோனு குரல் கேட்டுச்சு ஓடி போய் பார்த்தா கிந்தம முனிவன் கிந்தம முனிவன் அவன் சம்சாரமும் ரெண்டு பேரும் வார் சிவன்முக்காக சம்போகம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த அம்பு போய் குத்திடுது கிந்தம முனிவ சாபம் கொடுத்தான் இனிமேல் நீ எந்த பொண்ணை தொட்டினாலும் உனக்கு உடனே மரணம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் இப்போ இங்கே என்னாச்சு குந்தி அசனாபுரத்துக்கு வார் சிவனுங்க வார் சிவனுங்க உதவி பண்ணுங்கண்ணா இந்த மாதிரி ஏற்கனவே கிந்த முனிவ சாபம் கொடுத்துட்டு போயிட்டான் நம்ம தொட்டால் சேர்த்து போய்ட்டேவண்ணா அப்போ துர்வாச முனிவர் எனக்கு ஒரு வரம் கொடுத்துருக்குறாரு அதை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேம்மா அப்படின்னு பண்ணிட்டு போனான் தர்மதேவனை வேண்டி தர்மனை பெற்றெடுத்தாள் வாயு தேவனை வேண்டி வீமனை பெற்றெடுத்தாள் தேவேந்திரனை வேண்டி அர்ஜுனை பெற்றெடுத்தாள் மூணு பிள்ளைய பிறந்தோடனே மாத்திர கேட்டான் என்னக்கா நீ குழந்தைய பிறக்காதுன்னு சொன்னேன் இப்போ உனக்கு மூணு குழந்த பிறந்திருக்குதுண்ணா அது ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து துர்வாச முனையில் கொடுத்த வரத்தை வச்சு நான் குழந்தை பார்த்துட்டேன்னா அப்போ அந்த வரத்தை எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் சொல்லிக் கொடுத்தான் அந்த வரத்தை வைத்து மாத்திரி ரெண்டு குழந்தைகள் பெற்றால் நகுலன் சகாதேவம் ரெண்டு குழந்தைக்கு பிறந்துச்சு இப்போ அங்கே திருதராசனுக்கும் காந்தாரிக்கும் துரியோதன் துச்சாதன் உள்ளப்பட நூறு குழந்தைக்கு பிறக்குது நூறு குழந்தைங்க திருதராசனுக்கும் காந்தாரிக்கும் பிறக்குது இங்கே வனத்தில் பசங்கள்லாம் வளர்ந்துட்டு வராங்க அன்றைக்கி அர்ஜுனனுக்கு பிறந்த நாள் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் அவனுக்கு பிறந்த நாள் நடக்குது அந்த ரிஷிகளுக்கும் ஆதிவாசிகளுக்கும் விருந்து கொடுக்கறதுக்காக குந்தி சாப்பாடு எழுமின்ட்டுருக்குறான் இந்த குந்திங்கிற அப்படின்னா கொஞ்சம் தாரியான உடம்பு பாரியான உடம்பு யாருக்குமே ஆசை வராது ஆனால் மாத்திரி பேரழகி எப்பேற்பட்ட மனுஷன் பார்த்தாலும் ஆசை வரும் அந்த மாதிரி பொண்ணு இந்த குந்திய மாத்திரியும் இந்த பாண்டு இதுவரை தொடவே இல்லை இது வசந்த காலம் வேட்டைக்கு புறப்பட்ட என்னமுன்னா அப்படியே குந்தி எட்டி பார்த்துட்டு மாதிரி பார்த்து கண் அடித்தான் வா அப்படின்னா யோசி வாடி அப்படி எடுத்து தேரில் போட்டு நேராக புறப்பட்டு காட்டுக்கு போனாங்க வசந்த காலம் எப்படி இருக்கும் மேகங்கள் மத்தளம் கொட்டும் செடி கொடிகளெலாம் பூத்து குலுங்கும் மயில் ஆடு குயில் கூவும் இந்த மாதிரி மந்தகாசமான சூழ்நிலையில் முதல் தடவையாக பாண்டு மாதிரியோடு கூடினான் ஒரு மந்தகாசமான சூழ்நிலையில் மயங்கி பட்டு இருந்தவ அஸ்தனாபுரத்தினுடைய உண்மையான வாரிசை நான் தான் பெறப்போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்படியே போதையிலேருந்து முடிச்சு பார்த்தா பாண்டி செத்து கிடந்தான் பயங்கர அதிர்ச்சி செய்தி கேட்டுச்சு குந்தி வந்தான் கண்கொத்தி பாம்பு மாதிரி நான் காவலந்தனே அணியாமல் பண்ணிட்டு அடி திட்டுனான் யோசனை பண்ணால் மாத்திரி இனிமேல் நாம் எப்படி வாழ்ந்தாலும் புறக்க பார்க்க வந்து திருட்டு பிள்ளைனு சொல்ல போகிறான் நம்ம திருடியும் சொல்ல போகிறான் இனிமேல் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்து பிரயோஜனம் முடிவு பண்ணி பாண்டு உடம்பு எரிக்கும் போது தான் அது குதி செத்து போகலாம் முடிவு பண்ணுறான் அதுக்கு முன்னாடி குந்தி பார்த்தா அக்கா அக்கா உன்னை மாதிரி எனக்கெல்லாம் பறந்த மனசு கிடையாது உன் குழந்தைகளை என் குழந்தைய என்னால் பார்த்துக்க முடியாது ஆனால் என் குழந்தைகளை நீ உன் குழந்தையாக பார்த்துக்குவேன் அந்த இந்த குழந்தைகளை பார்த்துக்கன்னு சொல்லி விட்டுட்டு இப்போ உடங்கட்டை ஏறி செத்து போகிறான் அஞ்சு குழந்தைய கூட்டிகிட்டு இப்போ குந்தி அசனாபுரம் வரா இந்த அசனாபுரத்தில் பீஷ்மரும் விதர் ரெண்டு பேரும் தான் இந்த அஞ்சு பேரையும் குந்தி அரவணைச்சிக்கிறாங்க திருதராசன் துரியோகன் சாகரி மூணு பேருக்கு ஏன்டா அங்கே வந்து தொலைஞ்சாங்கன்னு கடுப்பு குறிப்பாக துரியோகனுக்கு இந்த பீமனை பிடிக்கவே பிடிக்காது அவனை கொள்றதுக்கு பல டெக்னிக்கெல்லாம் கையாடுறான் ஒரு நாள் பாயசத்தில் வந்து விஷ கலை கொடுக்குறான் இன்னொரு நாள் நல்ல பாம்புட்டு கடிக்க வைக்கிறான் மூணாவது சந்தர்ப்பத்தில் ஆற்றுல நிறையா சூழத்தை குத்தி வச்சு இந்த பீமனத்துக்கு போடுறான் இதெல்லாம் அந்த பையன் தப்பிச்சுக்கிறான் இந்த குழந்தைகளுக்கு பீஷ்மரும் கிருபரும் வேதம் கல்வியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஒரு நாள் நந்தவனத்தில் இந்த பசங்கள்லாம் ஒரு பந்து வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க தர்ம வீசின பந்து போய் ஒரு கிணத்துக்கு விழுந்துருது கிணத்துக்கு விட்டு எட்டி பார்த்து என்ன பண்ணுறான் ஐயோ பந்து விழுந்தா உதறனா இந்த கையில் மோதிரம் விழுந்துச்சு இப்போ என்னடா பண்ண தவிச்சிருக்கும் போது அந்த பக்கம் துரோணாச்சாரியர் வராரு வந்து தம்பிகளாம் என்னடா பிரச்சனை கேட்டாங்க ஐயா அந்த மாதிரி கிணத்துக்குள்ள பந்து உண்டு வச்சு மோதிரம் உண்டு வச்சுனாரு துரோணர் என்ன பண்ணார் தர்ப புல்ல அம்பு பண்ணி வரிசையாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வரிசையாக அம்பு சங்கிலி மாதிரி கோர்த்து அந்த பந்தையும் எடுத்தார் மோதிரத்தை எடுத்து கொடுத்தாரு செய்தி பீஷ்மர் கெட்டுச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் தான் ஏன் இனிமேல் வாத்தியாராக இருக்கணும் எல்லா விழுவதையும் கற்றுக்கணும்னு சொல்லி கூட வச்சுக்கிறாரு இதில் வந்து தர்ம ஈட்டியில் பயிற்சி எடுத்துக்கிறான் துரியோதனனும் பீமனும் கதாயத்தில் பயிற்சி எடுத
ஒரு ஏழெட்டு வயசு பையனாக இருக்கும்போது பாஞ்சால நாட்டு துருபதனும் ஏழட்டு வயசு பையன் ரெண்டு பேரும் அக்னி வேஷர் அப்படிங்கிற முனிவர்கிட்ட குருகுல பயிற்சி எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ துரோணர் வந்து கற்பூரம் மூலம் கப்பு கப்பு கப்புன்னு என்ன சொன்னால் பிக்கப் பண்ணிக்குமா துருபதம் ஒரு மண்ணாங்கட்டி கேஸு என்ன சொன்னால் மண்டையில் ஏறாது தினமும் திட்டு வாங்கிட்டே இருப்பான் இன்னும் துரோணர் அவர் கூப்பிட்டு வச்சு உனக்கு என்னென்ன பார்த்து என்ன சந்தேகம் அப்படி தெளிவுபடுத்தி ஒரு வார்த்தை தயார் பண்ணிடுறான் போய் வாத்தியார் சொன்னால் அடடா நீ இவ்வளோ இவ்வளோ பிக்கப் பண்ணிட்டியாடா சொல்லி வாத்தியார் பாராட்டுறாரு குருநாதர் நெகிழ்ந்து போன துருபதம் சொல்கிறான் நான் சீக்கிரமே வந்து பாஞ்ச நாளுக்கு ராஜ் ஆகிடுவேன் என் நாட்டில் பாதிய உனக்கு தரண்டா அப்படின்னா பாதி எல்லாம் வேண்டாம் நீ நல்லா இருந்தால் போதும் அப்படின்னு துரோணம் சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடறாங்க இப்போ கொஞ்ச நாள் ஆனோடனே துருபதம் பாஞ்ச நாளுக்கு ராஜ் ஆகிடுறான் இங்கே துரோணர் வந்து கிருபிய கல்யாணம் பண்ணார் இவங்களுக்கு அஸ்வத்தாமன் ஒரு பையன் பிறகுது அந்த பையனுக்கு பால் பிரச்சனை வருது இவ்வளவு வித்தைகள் கற்றுக்கிட்ட துரோணாச்சாரியாருக்கு ஒரு மாடு வாங்குறதுக்கு வசதி இல்லை இப்போ கிருபி சொல்கிறான் என்னங்க பாஞ்சால் நாட்டில் துருபன் ஒரு நண்பர் இருக்கான்னு சொன்னீங்களே அங்கே போய் ஒரு மாடு வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னா சார் என்ட்டி அவன் புறப்பட்டு அங்கே போனான் என்னடா துருவதா நல்லா இருக்கியாண்ணா இது டாவா யார்டா நீ யார் நீ என்னப்பா நம்ம ரெண்டு பேரும் அக்னிவேஷிய முன்னிருக்கிட்ட வித்தை கற்றுட்டுமே அது அறியாத வயசு எதாவது பண்ணியிருப்போம் அதே நம்ம இப்போ சொல்லிட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீ என்ன வேணும் அன்றைக்கி நீ நாடு கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் நாடெல்லாம் வேண்டாம் ஒரு மாடு கொடுக்கணும் இத்தனோர வித்தியை கற்றுட்டு இருக்கிற கேவலம் ஒரு மாடு வாங்க முடியலையா என்னடா பெரிய நான் இவனுக்கு துரோணர் கோபம் வந்து இதுவாரு நான் உன்னை ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் என் சீடர்களை விட்டு உன்னை தேர்காலில் கட்டி எழுத்து என் காலடியில் போட வைக்கல என் துரோணர் நினச்சி புறப்பட்டு போனான் இப்போ இந்த பசங்க சொல்கிறான் எனக்கு குரு திஷ்டனை என்பது துருபதனை கட்டி கொண்டாந்து காலடியில் போடணும்னு சொன்னான் நேரம் துரியோனை போனால் அடி வாங்கிட்டு வந்துட்டான் நம்ம பையன் அஜன் கிளம்பி போனான் புயல் மாதிரி போனால் அடிச்சு நொறுக்கி கொண்டாந்து முன்னாடி கே காலடியில் போட்டான் என்னடா துருபதா நான் நாடாடா கேட்டேன் உங்ககிட்ட கேவலம் மாடு தான் நான் கேட்டேன் அன்றைக்கி என்னை அப்படி திட்டி அனுப்புனியே இப்போது உன் நாடு என் காலடியில் நீயும் என் காலடியில் நான் உன்ன மாதிரி நான் கேவலம் அனுப்ப மாட்டேன் பாதி நாடு தரேன் எடுத்துகிட்டு போடா அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு போனவனுக்கு அவமானம் தாங்க முடியல இந்த துரோணாச்சாரிய கொள்றதுக்காகவே யாகம் வளர்த்து அந்த யாகத்திலிருந்து திஷ்ட சும்னன் ஒரு பையனை பெற்றெடுக்கிறான் அர்ஜுனனை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக அதே யாகத்தில் பாஞ்சாலி அப்படின்னு ஒரு பண்ணை பெற்றெடுக்கிறான் இங்கே விளையாட்டு அரங்கம் துரோணாச்சாரிட்ட வித்த கத்திட்ட பசங்கள்லாம் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை காட்டுறதுக்கு ஒரு விளையாட்டு அரங்கத்தில் ஆரம்பிக்கிறாங்க இங்கே நம்ம பையன் தர்மம் வந்து ஈட்டியில் வித்தை செஞ்சு காட்டுறான் துரியோதனனும் பீமனும் கதாயத்தை சண்டை போடுறாங்க நம்மாள் அர்ஜுனன் வந்தான் ஒரு அம்பு விட்டான் வானத்தில் நெருப்பாக கொட்டுச்சு அடுத்த ஒரு அம்பு விட்டான் மழையாக கொட்டி நெருப்பு அணைச்சிது மூணாவது அம்பு விட்டான் புயல் காத்து அடிச்சிது மிரண்டு போயிட்டான் அல்ல பேரும் என்ன கிருபாச்சாரி சொன்னார் இந்த மாவீரனை வெல்வதற்கு எங்கள் யாராவது இருக்கிறீர்களா குரல் கொடுத்தார் இதோ நான் இருக்கிறேன் அவன் வந்த கருணை கருணை வந்தான் இந்த கருணை யார் குந்திக்கு மகனாக பிறந்து ஆற்றில் விடப்பட்டு தேர் ஓட்டி அதிர எடுத்து வளர்க்கப்பட்ட பையன் அஞ்சாறு வயசு ஆகுது அப்பங்கிட்ட கேட்குறேன் அப்பா அப்பா நான் வில்வத்தை வாழ்த்தையெல்லாம் கற்றுக்கணும்பா அப்படின்னா அப்போ அதெல்லாம் ராஜகுமார் கற்றுக்கிற வித்தைப்பா நமக்கெல்லாம் கற்றுக்க முடியாதுன்னா அப்போ நம்மளால் கற்றுக்கவே முடியாது இல்லை நம்ம வந்து குதிரைக்கு புல் வைக்கலாம் குதிரைக்கு பாலிஷெல்லாம் போடலாம் தேருக்கு பெயிண்ட் வைக்கலாம் அதை பண்ண முடியாதுண்ணா வித்தை கற்றுக்கவே முடியாதுண்ணா முடியவே முடியாதுண்ணா நேரம் என்ன பண்ணால் ஒரு பூனலை போட்டுட்டு பரசுராம் முனிவிட்டு போனான் இந்த பரசுராமனுங்கிற முனிவர் வந்து சத்தியர்களுக்கு வித்தை கற்றுக் கொடுக்க மாட்டார் அப்படி சபதம் எடுத்த ஒரு மனுஷன் அவங்ககிட்ட போனவன் பூனில் போட்டு போனவன் பிராமண பையன் நினச்சிட்டு இவர் வித்தை கற்றுக் கொடுக்குறாரு கப்பு 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 கப்புன்னு எல்லாம் கற்றுக்கிறான் ஒரு நாள் மத்தியானம் ஒரு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி வெயில் பரசுராம் சொன்னார் தம்பி தலையில் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னார் ஐயா தலையில் படுத்தீங்கன்னா ஈ எறும்பு காதுக்குள்ளே போயிடும் நான் சமணம் போட்டு உட்காறேன் என் மடியில் தலையை வச்சு படுங்கன்னு வச்சான் மடியில் தலையை வச்சு இவர் படுத்துருந்தார் தேவேந்திரனுக்கு என்ன பிரச்சனைனா உலகத்திலேயே தன்னுடைய அம்சமான அர்ஜுனுக்கிணையான வீரன் உலகத்திலேயே இல்லைன்னு நினச்சிருக்கிற தேவேந்திரனுக்கு இப்போ கருணன் வந்து போட்டியாக வந்துடும் நினச்ச உடனே நேராக வானத்திலிருந்து நே கீழே வந்து வண்டு ஒழி படுத்து வந்து இந்த கருணை உடையில் ஓட்ட போட்டான் ரத்தம் வழிஞ்சிட்டே இருக்குது பையன் கால் ஆட்டில் கால் ஆட்டினா குரு நாள் முடிச்சுக்கு வரேன் இப்படி உட்காந்துருக்கேன் உள்ளே போய் ரத்த நாளத்தை குறைஞ்சிது ரத்தம் பீச்சு அடிச்சிது ரத்தம் மட்டும் உடனே பரசாம் எழுந்துட்டார் என்னடா அது இவ்வளவு
அப்படி சாபம் கொடுத்தார் இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வந்த பையன் தான் அது கரண இந்த அர்ஜுனன் என்ன பெரிய கொம்பனாவே அவனை விட நாலு மடங்கு வித்தை செஞ்சு காட்டுறான் கிருபாச்சாரியாக நடுங்கிட்டார் ஏ இருப்பா 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 யாருப்பா நீ எங்கிருந்து வர்ற எந்த நாட்டுக்காரன் உங்கள் அப்பா எந்த நாட்டு ராஜா உன் பேர் என்ன இவன் தான் அட்ரஸ் இல்லையே தடுமாறுனா தடார்னு துரியோகம் குறிச்சா நிறுத்துங்க நதி மூலம் ரிஷி மூலம் எல்லாருக்கும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது பெரும் படிப்பு படித்தவங்களுக்கும் பேர் அழகுகளுக்கும் வாரி கொடுக்குற வள்ளல்களுக்கும் மா வீரர்களுக்கும் மன்னர்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நதி மூலம் ரிஷி மூலம் பார்க்கக்கூடாது கற்றவர்க்கும் நலம் நிறைந்த கன்னியர்க்கும் வன்மைக்கை உற்றவர்க்கும் வீரர் என்று உயர்ந்தவர்க்கும் வாழ்வுடை கொற்றவர்க்கும் உண்மையான கோதியில் ஞான சரிதராம் நட்டவர்க்கும் ஒன்று சாதி நன்மை தேமை இல்லையால் அந்த எல்லாருக்கும் நீங்கள் நதி மூலம் இந்த மாதிரி இப்போ என்ன என்ன பாவம் அட்ரஸ் என்ன சொல்கிறீங்க இந்த விண்ணாடியே அவன் ராஜா வாக்குறான்னு அங்கே நாட்டுக்கு ராஜா வாக்குறான் கீழே சூட்டினா பொன்னாடையை போத்துனா கையில் செங்கோல் கொடுத்தான் இப்போ போட்டிக்கு தயார்னு சொன்ன உடனே கண்ணன் தயார் உடனே சூரிய அசமனமாக போச்சு அணையோட முடிஞ்சு போச்சு இப்போது நாட்டுக்கு வந்து இலவச தேர்வு பண்ணுற ஒரு கட்டம் துரியோகத்துக்கான அது எப்பவுமே முன்கோபி பெரியவங்களை மதிக்க மாட்டான் அடுத்த விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுமான் ஆனால் நம்ம தர்ம அன்பானவன் பண்பானவன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சவன் அவனை இலவசனாக தேர்வு பண்ணுறாங்க இப்போ துரியோதனனுக்கும் சகனிக்கும் அடக்க மாட்டாத கோபம் பொறாமல் என்னடா ஒரு வழி பண்ணால் பார்க்குறாங்க இப்போது இந்த அஸ்னாவதத்து பக்கத்தில் வாரணாவதம்னு ஒரு ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் நம்ம ஊர் தைப்பூசம் மாதிரி ஒரு திருவிழா நடக்கும் திருவிழாக்கு வந்து ராஜா போய் தான் தே வந்து திருவிழாவை துவக்கி வச்சுட்டு வரணும் இவருக்கு தான் கண்பார்வை இல்லையா திருதராசனுக்கு இப்போ இலவசம் தேர்வு பண்ணியாச்சு தம்பி தர்மா நீ போய் திருவிழாவை துவக்கி வச்சுட்டு வரணார் சரிங்க பெரியப்பா போகிறேன்னு இவன் கிளம்புறான் இவன் திருவிழா கிளம்புறான் தெரிஞ்சோன்னே தம்பிமா நார்மல் ஆனால் நாங்கள் வரோம்னா அப்படின்னாங்க அம்மா கார் சொன்னால் அப்புறம் நீங்களாம் போகும்போது நான் எப்போ பண்ணுறேன்னு குந்தி நான் வரேன்னா இப்போ அஞ்சு பேரும் புறப்பட்டு போகிறாங்க அம்மா கூட தெரிஞ்ச உடனே அந்த செய்தி வந்து துரியோகனுக்கு சகுனி கெட்டுது அட்டா 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 அருமையான சந்தர்ப்பம் இதை பயன்படுத்தி கூண்டோட கல்யாணம் அனுப்பலான்னு முடிவு பண்ணி சணல் அரக்கு பஞ்சு மெழுகு இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு அரக்கு மாலை கட்டுறாங்க ஒரே தூக்கிச்சு தான் ஒரு குச்சி வச்சு வச்சு கப் முடிஞ்சு போகும் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க பசங்க கிளம்புறான்னு தெரிஞ்சோடனே விதுரம் வராரு விதுரம் வந்து எப்பா தம்பிகளா இந்த காட்டுக்குள்ளே தீ பற்றினா எந்த மிருகம் வந்து தப்பிச்சு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு பசங்க முடித்தானுங்க முள்ளலையும் முள்ளம்பன்றியும் பூமிக்குள்ளே வலை போட்டு உள்ள தப்பிச்சுக்கும் சரி பத்திரமாக போயிட்டு வாங்கன்னு அனுப்புகிறார் இங்கே பசங்க வந்து வாரணாவதம் வந்தாச்சு ஜே ஜே ஜேன் திருவிழா ஊர் ஜனங்கள்லாம் இலவசங்க மரியாதை மண்டலுக்கு வந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கையில் கூண்டு உள்ளூர் ஏலி எல்லாம் போனோன்னே இப்படி வா எங்கள் சித்தப்பா விதை நடப்புனானா ஆமாம் என்ன விஷயம் இல்லை அடக்கு மாளிகையில் கூண்டோட உங்களுக்கு கைலாசம் பண்ணான்னு முடிய மாட்டானா தர்மனுக்கு அதிர்ச்சி உங்களுக்கு கவலைப்படாதீங்க சுரங்கம் வெட்டி இங்கேருந்து உங்களை வெளியே கூட்டி போக கதை நான் வந்திருக்கேன்னா அங்கே வெளியில் ஜே ஜே ஜேனு திருவிழா நடக்குது இங்கே சுரங்கம் வெட்டுற வேறு நடந்துகிட்டே இருக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு நைட்டு தீ வைக்கலாம்னு துரியோதனை ஆளை வச்சு முடிவு பண்ணியிருக்கிறான் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பசங்க நம்ம பசங்க வெள்ளிக்கிழமைக்கு சாயங்காலமே நீட்டாக தீ வச்சு மாலை கொளுத்திட்டு போகலாம் முடிவு பண்ணுறாங்க இப்போ செத்து போனதுக்கு சடலத்துக்கு ஒரு தடையும் வேணுமில்ல டெட் பாடிக்கு அடையாளம் வேணுமில்ல அங்கே வந்து புரோச்சரன் ஒரு ஆர்ட் டைட் இருக்கிறான் அவன் அந்த அண்மையிலே காவல் காக்கிற ஒரு வேலைக்காரி அவளுக்கு அஞ்சு பசங்க இருக்கிறாங்க இந்த அஞ்சு பசங்க வேலைக்காரி பிரோச்சனை இவங்கெல்லாம் அசந்து தூங்கும்போது தீ வச்சுட்டு தப்பிச்சு போயிடாங்க அரக்கு மாலையில் தீ வச்சாச்சுன்னு தெரிஞ்சோடனே அங்கே துரியோதனம் சகுனி கொண்டாடிட்டானுங்க உடனே வேக வேகமாக துரியோதனை இலவசனாக்கிட்டாங்க 